Fala aí, maninho, vocês estão bem? Eu sou o Ingas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu acho que vocês repararam que eu tô num cenário um pouco diferente hoje, mano. Se você me segue lá no Instagram, arroba o Incas, e você viu que eu vim fazer uma vitinha pro salsichão, vem cada um aí, mano. Ele tá no sofazão ali de boa, rapaziada, só curtindo. Salve! <risos> eu vim aqui fazer uma visita, mano. Comenta aí embaixo se vocês querem um vlogzinho vindo aqui. Tá aí uma coisa, eu falei que ia fazer um vlog vindo aqui, né? Não gravei, mano. Era pra eu ter feito conhecendo aqui num vlog, só que eu vim meio por acaso também. Então nem tinha, tipo, como gravar, porque tava meio que imprevisto. Mas o vídeo de hoje mano, a gente vai falar aqui sobre Fortnite óbvio, porque é o foco principal aqui do canal porém é uma notícia um pouco triste mano, eu diria que ela é um pouco triste pelo menos, porque é meio que o fim do Fortnite na China, vocês sabem que o Fortnite da China tem muita coisa de diferente, inclusive todo começo de temporada eu trago alguns vídeos falando disso pra vocês, porque lá tem tipo leis diferentes, regras diferentes pra jogos e um monte de coisa, que faz com que tipo o Fortnite da China não seja o mesmo servidor do mundo inteiro, por exemplo eles têm literalmente um Fortnite que é só deles, manos, com coisas e mecânicas só da China. Só que parece que isso não agradou muito a Epic, não agradou muito também aí o Fortnite em si, e eles estão querendo retirar o jogo completamente desse país. Eu vou mostrar essa notícia aqui então pra vocês agora, mas antes, mano, já deixa aquele seu like agora nesse vídeo, e se você não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo, tem vídeo todos os dias às 10 horas da manhã, então é só você clicar no botão de se inscrever aí embaixo e pronto, mano, você já vai ser um inscrito e não vai perder nenhuma novidade, beleza? Aí ah, não esquece, tem um sininho aí do lado do botão de se inscrever, aperta no sininho e marca a opção todas e tamo junto. Mas pra isso aqui então, manos, eu tinha visto essa notícia correndo, por exemplo, no Twitter, que tem muito leaker falando disso, inclusive. Só que se você pesquisa esse tema aqui então de Fortnite China no Google, já tem vários portais de notícia que estão mostrando isso pra gente. Esse aqui que eu abri, por exemplo, é no site do Terra, ou seja, é um site confiável, né, mano? É um portal grande aí de notícias. E o título aqui da notícia já fala pra gente, né? Fortnite encerra testes na China e desiste depois do lançamento no país. Se bem que não era muito uma fase de testes, né? Porque, se eu não me engano, o Fortnite já existe aí na China desde 2018. Então, tipo, em três anos, mais ou menos, já deu pra parar de ser teste, né, mano? Já deu pra ser, tipo, um jogo oficial. Mas eu lembro que, antigamente, até aqui no Brasil, o Fortnite demorou muitas e muitas temporadas pra sair daquele rótulo, né? Tipo, de acesso antecipado, beta e tudo mais. Então, eu não duvido nada que, sim, ainda seja uma fase de testes lá na China, né? Apesar de contar com um nome diferente, alterações no conteúdo e a ausência de microtransações, Fortnite não foi aprovado pelo governo chinês. Essa parte aqui do governo chinês ele não ter sido aprovado, manos, não é muito verdade. Pelo menos eu li também algumas outras notícias sobre esse assunto e basicamente falava que o governo não chegou a se pronunciar de fato. Então meio que sobre esse tema, tudo que tem são especulações e coisas do tipo, né? Mas vamos lá então, manos, começar a ler aqui então essa notícia, só que já vai dando aquele like, sério, só pra lembrar você de não esquecer. Fortnite dará adeus ao mercado chinês no dia 15 de novembro, após um período de 3 anos em sua versão de testes. Apesar de o Battle Royale da Epic Games estar presente no país desde 2008, nunca houve um lançamento oficial do título no país, devido a diversos fatores, sendo o principal deles a falta de aprovação do governo. Isso é então de fato verdade, porque o governo chinês ele pesa muito com jogos infantis, né? Com alguns outros jogos que são tipo, pra público mais velho e tudo mais, não tem tanta restrição, porém pra jogos infantis, a China é ela segue, tipo, muitas regras que tem que ser obedecidas, tipo, ponto a ponto. Mano, é muito difícil criar jogo infantil pra lá. E mesmo o Fortnite sendo um jogo com um público mais infantil, como a gente sabe, parece que isso, tipo, não era o suficiente aí pro governo chinês, né? E aqui nessa foto, mano, tem até um spoilerzinho pra gente. Lá no... Na China, não chama Fortnite, né? Chama Fortress Night. Um nome diferente, né, mano? Até que lembra bastante Fortnite. Eu não sei o motivo deles não poderem usar o mesmo título pro jogo, né? Mas tá aí uma curiosidade, mano. O nome lá na China é completamente diferente. A versão chinesa é conhecida como Fortress Night. Segundo o anúncio do site oficial, não será possível fazer novos cadastros nem baixar o game a partir do dia 1 de novembro. Ou seja, se você tá indo pra China e queria jogar de repente Fortnite lá, você só vai conseguir se for na conta de alguém que já tivesse criado, manos, porque agora é impossível criar novas contas. Já no dia 15 do mesmo mês, os servidores serão desligados e todas as informações serão apagadas. Isso inclui as contas e o progresso dos jogadores. Ou seja, já no dia 15, mano, 15 dias depois dessa restrição aí de criarem novas contas no jogo, o jogo vai estar tá sendo completamente apagado, né? Se você tinha sua conta lá, então você já não vai mais ter. E você não vai mais nem poder abrir o jogo, mano. Ele vai ser simplesmente banido da China. Eu ia ficar muito triste, mano, se de repente o Fortnite acabasse aqui no Brasil e eu perdesse, tipo, tudo da minha conta, né? Até porque eu já gastei, tipo, muita grana com V-Bucks e tal, e eu tenho certeza que muita gente já gastou também, mano. Comenta aí embaixo 
baixo, o que, que você faria se simplesmente você acordasse e o Fortnite tivesse acabado e você perdesse toda a sua conta, mano? A China tem um processo de regulamentação bastante rigoroso quanto ao mercado de jogos, em especial o gênero de Battle Royale. Além da mudança de nome, a versão chinesa do game foi distribuída pela Tencent e é acessível apenas por um provedor de internet autorizado pelo governo local. Ou seja, manos, nem na China inteira a gente conseguia jogar o Fortnite, né? Era só se você tivesse, por exemplo, uma certa marca de internet, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, manos. Aqui em São Paulo a gente tem, tipo, Claro e Vivo. Se você tivesse a Vivo, você jogava o Fortnite. Se você tivesse a Claro, não, sabe? Era só se você tivesse, tipo, a internet que liberasse o acesso pro servidor do Fortnite no provedor deles, o que já é muito bizarro, né? E já demonstra até, tipo, um grande empenho da Epic em fazer o Fortnite ser aceito na China, né? Mas parece que não deu muito certo. Segundo o analista Daniel Amad, que acompanha o mercado asiático, a Epic Games e a Tencent decidiram levar o Fortnite para o mercado chinês porque tinham um acordo de licenciamento temporário até que o título fosse aprovado. Com o final da duração do acordo, aliado aos custos para executar as mudanças e a manutenção do jogo, não faria sentido estender o acordo, já que o título não foi oficialmente aprovado pelo governo chinês até agora. E essas mudanças então que eles falam tipo de man manutenção no jogo, esse tipo de coisa, acontece porque basicamente tudo que a Epic ia lançar na China, eles tinham que dar uma modificada e não podia ser lançado da forma original que chegava tipo no Fortnite do mundo inteiro. Por exemplo, skins de Halloween, né? O próprio School Trooper lá, ele é modificado porque não pode ter coisas de caveira e tudo mais pro público infantil. E várias outras skins que foram até mesmo banidas, mano. Por exemplo, a Esquelemara, que é uma skin muito conhecida que chegou pra loja nessa temporada aqui. E eu espero, inclusive, que você tenha comprado ela apoiando o código Winkas lá na sua loja de itens. Se você não apoia, inclusive, mano, corre lá apoiar Code Winkas na sua loja e muito obrigado a todo mundo que apoia. Mas, basicamente, a Esquelemara, ela foi banida, né? Ela nem chegou no Fortnite da China porque ela era toda uma caveira e tal. E não faria sentido a Epic tirar a caveira, já que era o diferencial dela. Afinal, ela era uma skin de Halloween, né? Então, todas essas mudanças, mano, você tem que modelar os personagens de novo, você tem que modificar o mapa, modificar muitas coisas pra lançar em um servidor que, por exemplo, nem dá tanto lucro, porque ela nem é permitido microtransação como venda de V-Bucks, por exemplo. Então, de fato, era meio que um gasto desnecessário que não tava sendo coberto pelos lucros do jogo, sabe? E óbvio, mano, que a Epic até pode pensar nos jogadores e tal, mas a gente não pode esquecer que ela é uma empresa, ou seja, se um servidor tá dando prejuízo ou até menos lucro do que o planejado, não faz sentido eles manterem isso no ar, né? Quero deixar claro, manos, que eu não tô, tipo, defendendo isso, mas acontece, né, mano? A gente tem que entender esse lado. Aqui, então, no finalzinho da notícia, ele fala um pouco mais pra gente sobre essas exigências chinesas, né, que a Epic tinha que estar tá constantemente mudando no jogo pra agradar a China. Ainda segundo a Mad, jogos domésticos passam por uma série de restrições para serem aprovados no país, como não permitir sangue, cadáveres e, em muito caso, microtransações, como aconteceu com a versão chinesa do Fortnite. Que é isso que eu falei, manos. Lá na China, por exemplo, você não podia simplesmente comprar V-Bucks pra sua conta, né? Lá as V-Bucks, o passe de batalha e tudo mais, eram dados completamente de graça. As V-Bucks, por exemplo, você podia estar tá pescando nos focos de pesca, assim como a gente já faz aqui no jogo pra conseguir peixes e tudo mais. Só que lá na China tinha um peixe de V-Bucks, mano. Você pesca um peixe que te dá, tipo, 300 V-Bucks. Então é tudo meio que grátis, porque o pessoal não pode gastar dinheiro com o jogo, né? Então, óbvio, mano, se a Epic gasta muito dinheiro pra modificar o jogo, manter ele no ar e muitas outras coisas, a partir do momento que isso começa a gerar prejuízo, eles vão querer remover isso dos seus planos, né? Fortnite não é o primeiro game popular a não ser aprovado no país. A versão para PC de PUBG também ficou presa na rede do governo chinês, enquanto a versão para celulares recebeu o nome de Game for Peace e teve o sangue removido. Ah, não, manos, não, não, não. Ah, aí eu vou chamar... Ô, ô, Salsichão, vem cá, mano. Vem ver isso aqui, que bizarro. Na China, os caras não aceitam tanto o jogo, sabe o PUBG? Hum. Pra ele ser aprovado lá, os caras mudaram o nome dele pra Game for Peace, tipo, o jogo da paz. E tiraram o sangue do jogo pra ele ser aprovado pelo negócio. Que jogo da paz, velho? Um jogo de tiro, Battle Royale, é o jogo da paz, mano. Mas ah, beleza, né? Ah, mas se foi aprovado, tá tudo certo. Deu certo o truque, né? Só que eu acho que o jogo não é tão da paz assim, mano. Porque a gente sabe que o PUBG não é muito pacífico, né? Mas pra vocês terem noção, rapaziada, os jogos têm que mudar o nome e colocar o nome que não tem nada a ver, tipo, a ver com o jogo e com o conteúdo do jogo. Só pra ser aprovado, mano, de tão, tipo, absurdo que é o governo de lá. Com o um anúncio do desligamento do 
servidores, a comunidade de jogadores começa a se mobilizar através de petições na internet para que a Epic Games ou a Tencent transfiram as contas dos usuários e seu progresso no jogo para os servidores de Hong Kong. Apesar de restrições na China, Fortnite segue extremamente popular ao redor do mundo. Não, não, é isso aqui eu já não tenho tanta certeza, né, mano? O Fortnite não tá na sua época mais popular, né? Mas beleza, né? Com diversas colaborações especiais com outros jogos, filmes, celebridades e elementos da cultura pop. Isso é verdade, mano. Talvez o Fortnite esteja, tipo, na melhor versão dele pra parcerias, pra conteúdo e tudo mais. Só que a gente também não pode falar que ele tá na versão mais popular do jogo, porque não tá, né? A gente sabe que os espectadores e o interesse do público pro Fortnite tem caído cada vez mais, o que já preocupa muita gente. E talvez esse fim dele na China, manos, até demonstre pra gente o início de talvez uma queda no Fortnite que já tá planejada pra chegar há muito, mas muito tempo. Mas é isso, manos. Eu só queria trazer essa notícia aqui pra vocês. Eu também não quero falar muita coisa, porque eu quero saber a sua opinião, por isso que eu quero que você comente aí embaixo. E vamos ver como é que isso vai desenrolar, né? Até dia 15 o jogo ainda existe por lá, então, tipo, se for acontecer alguma coisa, tem que acontecer até o dia 15. E qualquer novidade eu vou estar tá trazendo pra vocês, manos. Não esquece de deixar aquele seu like nesse vídeo, de se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho. Segue nas redes sociais, arroba Wincas e principalmente o Instagram, que é o que eu mais uso pra falar com todos vocês. E não esquece de apoiar o Code Wincas lá na sua loja pra dar aquela força insana, beleza? E muito obrigado pra quem assistiu até aqui, manos, e eu fui!